没事儿。我告诉你们，我知道你们的目的。你们不就是想拖延我的时间，耽误我去仓库验货吗？没有用，没有用。我告诉你们，无论是昨天晚上还是今天早上，那效果都是一样的，一样的。我当初就说过，一台一台路由器不进仓库，你们当中就有人要被开。还差一千台，一千台。王老师，王老师，你先别激动，告诉您个好消息，五万台路由器全部入库，一台不少。<笑>最后一千台也已经入库了，不相信您可以查实一下。韩老师，您的电话。你们怎么敢这么对待我？王老师，您不是一直这么教导我们吗？对工作要有一份奋不顾身的热忱，不管用什么手段，只要达到目的就行。我们一直是照着您这句圣经般的话去做事的。放屁！你把上次关在小黑屋里残酷的折磨了一夜，你还有理了啊？张生，我是怎么对待我的上司的，你知道吗？当年在日本的时候，我对我的前辈那是战战兢兢、如履薄冰啊！我是千方百计从前辈身上学到一点有用的东西。你们呢？张生，你是打击报复我，对不对？你打击报复我，就是我平时对你要求稍微严了那么一点点，你就报复我呀！我告诉你，这事儿没完。对不住啊，对不住，黄老师。不要在意这些细节，咱们先聊工作好不好？五万台，一台都不少哎，这是我们所有人共同努力的结果，对不对，同志们？我今天早晨第一个就跑到保安室，把监控录像全都销毁。这个任务，你们表现出来的活力和能力，可以说让我非常吃惊，对你们的成绩也是肯定的。但是你们忘了最重要的一件事 ，GM 仍然是一个规章制度非常严格的公司。这其中最重要的一条
就是尊重领导。我不赞成你们为了完成任务，用这样的手段让你们的上司出丑。所以，你们先要向黄老师道歉。你们完全可以直接跟我沟通。在这里，我要重点批评两个人：张胜、宋暖。你们是总裁办的人，比别人有更多的机会见到我。可你们居然没有想到，我很遗憾。你们都知道，我一向不是以严厉著称的人，但是这件事情，必须有人受到惩罚。解决方法有三种：第一，你们给我个人选；第二，张胜和宋暖里面选一个；第三，抽签吧。第二吧，选我，注意是我说的。我愿意接受惩罚。方总，方总，我没有，没有，没有，张胜跟宋暖，方总，没事，方总，你看看，你看看。王总，他们就这样一个鼻孔出气。没想到几次锻炼下来，反倒让你们更团结了，我很欣慰。这样吧，这个人选由我来定。宋暖，当初是你勇气可嘉，争取了二十个实习名额，也是我亲自同意你进入 GM 实习的。所以在这件事情上，我希望你比别人承担的更多一点，明白吗？嗯，我明白。现在我正式宣布，实习生宋暖调往 GM 集团，重领导办事处，明天就去报道。我听说崇明党的办事处特别可怕。对啊，咱们部门有好多同事调过去，人家说啊，那就是发配。对啊，我还听说，崇明党办事处那老院子，起初是 GM 的发祥地 ，GM 发达以后，那院子就荒废了。说的好听叫什么办事处，其实，就是养了一帮没用的人。哎呀，你们能不能说点好听的呀，宋暖？够委屈的了，我们可没夸张啊！去过崇明岛的人，最后都没有待下去的，都自己自动走。按理说，像那种鬼地方，应该是我们这些男的去。但是汪总为什么选了宋暖呢？没关系，我欣然接受汪总的这次分配。我只是舍不得你们。我就跟他说，让我换你。别去，汪总做的决定很难改变的。不过你们放心，我会好好表现的，争取早点回来跟大家会合。好了，别哭了，别哭了，我又不是不回来了。崇明岛风光好，欢迎大家来崇明岛郊游。小姑娘，你是去崇明岛白相？啊，我去工作。那你住也住那边啊？嗯。哦，是不是现在工就业形势不好，上海待不住了，所以去那边发展？哦，没关系的。嗯，你现在呀、啊，崇明岛发展的蛮好的，你去那边工作，说不定啊，比上海还好嘞。是吗？到了。
股份有限公司，除名倒。师傅大姐，今天上哪儿干活去啊？建大公司，我们接了他们一单活，领导还特意吩咐了，让咱们好好的表现表现。哎，陈爱莲，你快点啊，还站在那干嘛呢？啊你们一定要遵守大楼的规章制度。你们现在就坐在这儿，待会儿有人来带你们。听明白了没有？听明白了。哎呀，现在的白领小姑娘，一个个都可真漂亮，气质老好的啊。哎哎哎，这是什么？你是女儿还是儿子？是女儿。啊，那在哪儿上班呢？我女儿在那个大公司做白领，特别优秀，啊，前途无量。哎，哎呦！哎，谢谢阿姨啊。保洁公司是新来的吧？以前都没见过。哎，对对对，今天是。辛苦了。到那边去。Thank、you
王主任，呃，我我已经到崇明岛了。怎么样，还顺利吧？嗯，挺顺利的。就是就是咱们，咱们这个崇明岛办事处挺破旧的，最重要的是一个人影都没有。哎呀，他们这帮人就是这样。其实那个办事处啊，就是个空壳子。啊，那那那那我该找谁？该跟谁联系啊？这个，这个其实我也不知道。宋总，其实他们呀还应该给你安排宿舍呢。要不这么着吧，要是到了下班他们还没出现的话，你就一个人先对付一晚上。把门锁上睡觉，先坚持一晚上，等明天我再帮你想想办法。啊，啊，啊，好，我知道了。大主任，宋总在那儿是不是遇到什么问题、啊？哎呀，说是汪总，这次真是痛下狠手了，要锻炼他也不能送那儿去呀、啊。崇明岛那个办事处就是形同虚设，也不知道宋楠这次能不能扛过去。那。需不需要我过去帮他一下？我看行，正好你去帮他找一下崇明岛办事处负责人的电话和姓名，给他带过去。是。吹大了！你不是说不管遇到什么困难，都不会逃吗？可是你为什么想要逃回家呢？就是想逃回家呀！怕你半夜着凉，去了趟你家，你爸妈让我给你带点东西。带什么呀？你的面膜，你的熊，啊，还有你的被子、褥子、枕头都在这儿了。啊，太好了，你真是我的救星！我正愁晚上没地方睡呢。干嘛呀你？睡哪儿啊？睡这儿呀、啊。睡这儿。这儿怎么睡啊？我找到这里所有的地方，只有这里可以睡。嗯，谢谢你带来了我亲爱的小熊，么么哒。么么哒，几岁啊你？行，那东西我也送到，我走了啊。那你是不是不想让我走啊？不想让我走，你就求我。走。再见。
早说不就完了吗？这里的头儿叫王鹏，上面是他电话，但是我打了一下午了都没人接。还有个叫李铁的，估计应该是二号人物了。他们的资料在公司的网络里根本查不到，我是从公司 HR 的档案里把他们调出来的。好，王鹏，另一个是叫李铁。对。哇，那照你这么说，这真成了被遗忘的角落了。如果逃了一次的话，就老想逃了。那要是永远没人来，你还真打算在这儿生根发芽呀？嗯，不知道，走一步看一步吧。哎呀，今天晚上也没法睡了。为什么？点这么多蜡烛怎么睡啊？万一你把崇明岛分部给点了，你这辈子都别想回去了。哪有那么严重？啊、不能睡觉。嗯，那我们唱歌吧。吓唬自己！我没吓唬自己，真的有人。啊，我知道了，你一定是嫌我钢琴弹的太好，所以故意打断我，对不对？就就你这水平，也就比我们小学语文老师好那么一点点点点点点点点。你语文老师都会弹钢琴啊？我是钢琴十级，好不好？那又怎么样
，我英语六级。我是十，你是六。<笑>你会弹琴，我怎么不知道啊？因为我们还不够熟啊。啊，<笑>也是哈，我们才认识几个月而已，但是我感觉好像认识了一辈子那么长了。哎<笑>，你的意思是，这段实习生生活对你很煎熬，是吧？很多人的实际生活就是一本书、一杯茶就能混日子，但是我宁愿像现在这样，嗯，可以不停的接受挑战，完成任务，那我也不要傻过的过日子。请问一下，你想当女强人吗？嗯、呃，谢谢。<笑>如果女强人的定义是勇往直前、无怨无悔。祝你成功！我一定会成功的。哎，其实这段日子对我来说也很漫长。其实你也很坚强了，很少有人像经历这么大的家庭变故，还能撑下来，没有自暴自弃，自甘堕落。依然坚持留在 GM， 成为一名最普通的实习生。就凭这一点，你也值得为自己骄傲。为了打不死的小强，为了我们更好的明天。起到的作用很有限，主要还是你内心够坚强。也不早了，明天你还有工作，去睡会儿吧。别吃了，去吧。嗯、行吧，那我去睡了。那你困了也眯会儿。大活人呀！对不起，对不起，我是那个
，新来的实习生苏暖，请那个，请请问你们这里有叫王鹏的人吗？谁呀、啊？小姑娘，我们这儿没有这个人。啊啊！王鹏刚才也在这儿，要你去外面看看。啊，谢谢啊，谢谢。去和阿叔说，你快点去。我呀呀呀！我姓张，名飞，字翼德。呃，呃，请请请问你是王鹏吗？我是王鹏，你是何人？我我我叫宋暖。我是 GM 总部调过来的实习生，我昨天就已经到了，可是你们都不在。哎，你今天总算见到你们了，你能不能帮我办一下入职手续啊？宋暖，我会给你写一个不错的实习报告，你你你你回上海去吧、嗯。我是来工作的呀。嘴皮子挺溜的，当过主持人吗？啊，我在大学的时候做过大型活动主持，算吧。大型活动，算。阿叔说了，因为你们今天没有主持人，所以只有酬金，没有酒钱。巧了，我们主持人来了。啊？你赶紧上去！你看我说什么呀？你就说第一个节目《霸王鱼虞姬》，然后你随便再说点喜话就行了。快上去！爸，哎，对对对，快快。我们恭祝这对新人白头偕老，早生贵子，永结同心，富贵满堂。好。下面，请欣赏第一个节目《霸王别姬》啊。呃，京剧《霸王御虞姬》。大家欢迎。哎，张张张张，不紧张不紧张，那桌是咱们的。我跟你说啊，轮流吃，先垫垫肚子啊。那个，我怎么称呼你啊？我叫您王老师、王主任，还是王总？叫王鹏，快吃啊，赶紧吃！看。我们的主要工作是什么呀？啊，这主要工作，这就是咱们主要工作啊。这我们呢，你你 GM 不是通宵吗？那是咱们的副业。快吃快吃！哎，行了行了行了，快快快，该该该你们了，走。下一个节目，越剧《舞女外兽》啊，行，赶紧上去报数。啊，来来来，快快快！哎，好好好，别紧张。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，
节目表演完了，大家觉得好看吗？如果大家觉得不好看的话，我们还准备了第二个精彩的节目，叫做舞女拜寿。规矩，舞女拜寿，大家欢迎。谢了谢了啊啊！下次有空我叫你啊！谢谢谢谢啊！慢走慢走啊啊！哎呦哎呀哎呀！行了，现在该咱们自己的了啊！哎呀，啊、没事没事啊，咱们还是老规矩啊！哎呀，那个上台的来。一个人五百，你分分啊！谢了。那个台下帮忙了，一个人三百，你分分啊！谢了啊！谢了你铁，来，那个陪酒了加一百，来。啊，我我我不要，我不要。啊？我不要了。再加二百。我真不要，谢谢你。哎呀，人家姑娘上海来的，看不上那点钱。不是不是不是不是不是，真不是，我不是那个意思，就你就我我真不用啊，谢谢你。啊，那行，那就晚上请大家喝酒了。来，那个人那谁请大家啊，晚上喝酒。谢谢谢谢谢谢谢谢谢。一点，晚上你去吗？我不去。今天申事之后，既出行。行行，神神叨叨的，你是笑什么笑？年底搬迁了。别不信。等事情砸在你们头上了，详细都来不及了。哎呦，说什么来着？黄历上说我最近肠胃不顺，嘿，还真灵验。哎呦呦，给你们吃着。你你哎呦，真是！你这么恶心的，人家吃饭呢。赶紧赶紧赶紧的。转转转。那个王鹏啊，你能不能帮我办一下入职手续啊？哦。回来啊，我给你一张盖了章的空白的表格，啊，随你怎么填。啊，你没事啊，可以回上海了。那没有什么要让我做的吗？哎，有，三年以后啊，还有个婚礼，你到时候再从上海来一趟啊。我回来干嘛呀？主持啊。我是不会回上海的，我是 GM 总部调过来的实习生，你要给我安排住宿，还有我要做的一件具体的工作。他把自己当回事儿，这儿没人欢迎你。我现在已经到崇明岛办事处了，有什么事？事儿跟咱们总部好像不太一样，嗯，没有人给我安排工作，也没有人在工作。把你所看到的写成一份报告 ，email 给我。呃，汪总，这好像连设备都没有。呃，而且我深度怀疑这里连网络都没有。那这样，我让人带设备过去一趟。谢谢王总，谢谢您支持我的工作，谢谢。陈阿姨，不好
意思，那个阿姨想跟你商量件事儿。怎么了，陈阿姨？您是不是在我们这儿坐的不开心？没有没有，我在这儿坐的挺好的，呃，挺开心的。呃，我我想跟你商量一下，能不能别派我到那个 GM 公司去干活儿？那个其他地方都没关系，那个最苦的地方都没事儿。这这真不行，陈阿姨。先不说你是刚来的，就算啊你是我们这儿的资深员工，你也不能挑活，是不是？如果给你开了这个先例，我们以后还怎么管理员工啊？不是，小崔阿姨没有挑活，我我就是想跟你商量一下，我我换个别的地方，好不好？这真不行。那个，嗯，你还有别的事儿吗？嗯，没有了。那就是现在是吗？哎，行，行，哎，嗯。那个，哥哥，总裁办刚给我打电话了，让我去趟崇明岛。崇明岛？啊，那不是送暖袋吗？你也没发配了？没有，他们那儿什么古代地方啊？电脑、网络什么都没有。王总让我带一批设备过去，安装好再回来。哎，那你等等，我去跟黄晓峰求个情，看他能不能放我跟你一块儿去。好啊，那我等你的。好。啊、哎，哎，你怎么回事啊？你走路不不知道看着点儿啊？哎呀，对不起，对不起，他新来的，干活不熟练，那个出手出脚的啊。那不是更应该小心一点吗？哎哎，你赶紧跟人家道歉呀！快点说。行了，算了，哥哥，没事就就一点点事，咱们换换鞋子回去。你快点说呀！哎，不是你哪家保洁公司的呀？做错事情不要紧，连对不起也不说也太过分了吧？哎呀，你快点说呀！你再不说，工作都保不住了。大兄弟，我来。对不起。你就跟阿姨先聊会儿，我就自己先去崇明岛了，啊，阿姨，那我就先走了。你等一下，啊，你坐下。你不是富二代吗？你怎么在，在这个 GM 实习啊？就知道了。我不说，那是我不想给我们家格格有压力。嗯，妈。其实妈，妈做保洁工已经有一段时间了，但是我真的我没有想到他们会跑到这边。对不起，妈，让你难堪了啊！妈，妈，你坐办公室，你是我妈；你扫办公室，你还是我妈。你，你有什么好让我难堪的呀？谁让说你我抽他去？啊，啊！说你这孩子，你说你也真是的，你特么坏！哎，你平时没大没小的，你一口一个陈爱莲，陈爱莲的，你竟然当着人家这么多人面，你干嘛叫我妈？你别！我说不干我就不干，真的。陈爱莲，我告诉你啊，靠你自己双手，你挣钱，你劳动，你有什么不好意思的呀？啊？我，炸
小时候，姐，你自己去重庆岛。你跟我来。你干嘛呀？跟我来啊！你干什么呀？你放心。柴莲，今天你工作进度落下了吧？我帮你，两个人一起干活快。你快放下来，人家看见难看的呀！我就是要让他们看见呀。我警告你，我们这是现代企业，跟那些事业单位不一样的啊！你这擦桌子拍马屁没有用，你把桌子擦破了也没有人表扬你，你交给人家专业的保洁做嘛。黄老师，啊，我给您介绍一下，这是我妈妈，妈，这是黄老师。哦，格格妈，初次见面，请多关照。我自我介绍一下，我叫黄晓峰，是周格格的上级。啊，你你好，你好，哎，那个，让让你见笑了啊。不见笑，这有什么嘛？工作不分高低贵贱。格格妈，您知道吗？啊，您不知道，这些小孩子们他们知道的。我当年啊，在日本留学的时候，那最开始的时候就是在餐馆里擦盘子。工作嘛，在我的眼中，只有专业二字。工作不分高低贵贱，啊，太好了，周哥哥，你妈妈在这儿，以后你的工作要有任何不专业的地方，我就找你妈妈天天投诉你。哎，好了，不打扰您了，请您继续工作。哎，好，谢谢谢谢。干什么呢？干嘛呢？工作时间你傻笑干什么？啊？哎，我不刚派了你活吗？赶紧的，干么的蛮能干的哦，没办法呀，这里这么脏，我稍微收拾一下还能凑合住。怎么了？哎呀，小姑娘，我是看你长得干干净净的，所以才提醒你哦。你这个房间吧。脏是脏了点，但是这不是关键。关键是你这个房间啊，阴气太重。你看，尤其是床单。什么？你到底想干嘛呀？没事啊，不做亏心事，不怕鬼敲门。我这么阳光的人，就算有再重的阴气，我都能给他驱散。那倒未必。把手伸出来，让我给你看看命相。拿着它，男左女右。天生命里带煞，容易沾染些不干不净的东西。小姑娘，你别说，你这个手长得还是蛮漂亮的啊
，以后应该能嫁个好人。你干嘛呀你啊？松子。这张尚要看到了，我可解读不清楚了。<笑>可是我现在看见谁都是亲人哎。你先别激动，我还要在这儿待两天呢、嗯。我刚在这边转了一圈，发现这儿连个那个宽带的接口都没有，所以明天我准备先去趟电信局问问情况，然后准备补线。真的？<笑>啊？你太靠谱了。张尚还说了，所以我有备而来，我带着被子来的。哎，张尚还说什么了？没有啊，你还想他说什么呀？这样，你先把眼睛闭上，我带你去个地方。先闭上，闭上，闭上，闭上。嗯，嗯。好，现在睁开眼睛。你把打卡机也拿过来了？对啊，公司说了，这个东西啊，以后由你保管了。太好了。<笑>那，哎，那些是电脑吗？对啊。太谢谢你了，小春儿，太感谢了。这有什么的呀？师傅辛苦了，师傅。好，谢谢谢谢你。其实啊，还有一个更惊喜的东西。你现在再闭上眼睛。还有惊喜啊？闭上，快闭上，闭上啊！别动了，过来，过来，过来，过来，过来。不能睁眼睛啊！不能睁眼睛，不要偷看啊！冻暖，冻暖你好，你好漂亮哦。你不会没看到张胜有点失望吧？不过张胜说了，这个送给你。他说你最喜欢美女熊了，你可以把它当做张胜。他说你有了他就不会那么孤单了。这是张胜送给我的。对啊，这上面还有他的余温呢。<笑>快的了，我们要正常七个工作日呢。嗯，赶紧。你们这是要装几个灯号？啊，一个。好嘞。他来了。啊。谢天谢地，你终于不用耗在这儿了。<笑>网线已经装好了，好了是吧？好了，谢谢啊！谢谢，谢谢谢谢谢谢师傅。哎，全部都弄好了。哎，你要不给王总汇报一下？啊，好啊好啊。好，王总，听到了吗？王总，很清楚。啊，报告王总，他们都是崇明岛办事处的人，今天要给一个婚礼唱大戏。什么？简直是胡闹！王鹏呢？把他叫过来。哦，好。嗯。哎呀，你怎么不告诉王总啊？不是，哎呀，来不及了，一会儿还上去干嘛呢？哎呀，都什么时候了，你着什么赶紧的呀？哎，就去了吗？干嘛呢？你们干嘛呢呀？啊？干嘛呢？你们干嘛呢呀？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？干嘛呢？你们干嘛呢？啊？你是王鹏，啊？你是怎么带队伍的？你看看你现在的样子，你是带了一个办事处，还是带了一个戏班子？要不是网络通了，我还看不到你们那边这么热闹
集团从来没有给过你们城门岛办事处任何压力。你告诉我，这么做像话吗？王总，大家也就是想增加点收入啊。不发展业务，光靠唱戏就能吃上饭啊？中午十二点之前回到公司来，我要听你的述职报告。今天？中午？今天？下午有事儿？你干的！你干的！哎哎，王宝，不是咱这戏还唱不唱了？唱不唱了？唱，怎么不唱？就是我不在，你们得把这钱挣了。怎么打架？怎么又打架了？怎么办呢？我这……我们这财路要是断了，还真得好好感谢感谢你。前两天我就打了一卦，说我们这财路上要遇到一个煞星。果然，哎，姓宋的，谁让你狗拿耗子多管闲事儿了？我们怎么挣钱、啊，关你屁事儿啊！你总部派来的间谍把这里不欢迎你，滚回去！那么念及心心的搬弄是非，肯定不是什么好东西。看教训，看教训，看教训！你别在这上海多管闲事儿，干什么呀？你干什么呀？你干什么呀？你干什么呀？你干什么呀？还以为我们这么多人欺负一孩子呢，哎，想想该忙什么忙什么去。对啊，这王鹏还挺欣赏你的主持功力，在我看来，你就一摆设。今天我们不需要你，该干嘛干嘛去啊！滚回上海去吧！我滚回去！滚回去！我滚回去！滚回去！滚回去！滚回去！滚回去！是吧？真不舍得我走啊！是啊，留我一个人单打独斗，太悲催了。你知道这叫什么吗？这叫天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，空乏其身，饿其体肤。那这个大任未免降的也太大了。面包会有的，一切都会有的。马戏同志，加油！加油！那我就先走了。谢谢你，小川。嗯，加油，宋总啊！一路顺风。加油你在干嘛？开会，你好吗？
发生什么事了？练完就关灯上班。好啊，那我先走了，谢谢，慢走吧。辛苦了，练的辛苦。来来，我我给你们做了这宵夜，吃吃点，吃点，吃点，吃点，谢谢老师，谢谢老师，谢谢。哎，不客气。刚才老爷子，我给你介绍一下吧。好好好，主唱，志豪，是是，这是我们鼓手子健，然后一黑，嗯，一白，是小辉啊，这是我们的贝斯手、键盘手还有吉他手。哎，好好好好，那那我也自我介绍一下，我叫宋光明。我刷碗的<笑>，老爷子，我发现吧，您这心态是真的特别好，特别棒。哎呦，不敢不敢，其实是一把岁数了，这个心态能不好吗？其实你们在在表演的时候，我常常这个耳朵竖的，我还偷看呢。<笑>哎呀，我真羡慕你们，年轻真好。只要你想演呢，我我行吗？可以。那我就实话跟你们说吧，我在改革开放之前啊，那个时候我在文工团干。哦。那个时候啊，我们还听到那个。台湾的那个邓丽君呐、啊，唱的那个歌叫《甜蜜蜜呀》，笑的甜蜜蜜。哎，我们听着我的骨头都酥了。哎呀，太棒了，真是。其实那个时候啊，我我在台上，他们休息的时候啊，我我也会跑上去偷练了一下他们的乐器。老爷子唱这首，有这是、啊。嗯，那我们来一个呗。老爷子来一个吧，是吧？来一个，来一个。我这是成都玩的，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来这几十年前的事情，来一个来一个来一个来一个来一个来一个来一个来一个，我的我的那个身子骨都硬了，等一点，来吧来吧来吧啊！哎呀呀呀，不好意思，我把把把你们骨给敲坏了，哎呀，其实也没什么骨迹啊，这又太久没摸了，这个这个哦。
我本来没那么害怕的，被你吓得我魂都要掉了。冷静一下，呃，我这有个事儿，上一次啊，没来得及跟你说，你那个手相吧，有点异于常人。那你不信，你拿出来，拿出来让我给你讲解讲解，啊？我不要，你你你吓不倒我的。我跟你说，这次来崇明岛就是要完成汪总交给我的任务。口气还不小吗？我实话告诉你吧，啊，就凭你一个小姑娘，你想改变崇明岛办事处，那基本上是白日做梦。你能把我们怎么样？就连汪思远。他都不能把我们怎么样，你就更没戏了。我这么跟你说吧，我爸，王鹏他爸，当年跟郭华英那是号称崇明三君子啊，关系铁到穿同一条裤子。后来郭华英命好，发迹了，有钱了，我爸王鹏他爸走得早。所以才有了我们这两个元老子弟。但是，你别以为啊，我们没有啊老爸撑着，你们就敢对我们吆三喝四的，门都没有。我还告诉你，就郭华阳今天站在这儿，那也得让我们三分。你没戏，太嫩，自不量力。听到了吗？听到什么没有？干什么呀？每天都要在这里打卡。哎，要是不打呢？打卡机是跟工作组不相连接的。要是大家不打卡呢，公司是会有显示的。至于会怎么样，我就不知道了。这么样吧，小姑娘，我们也不为难你，啊，你呢回你的上海总部，崇明岛这边了，我们该怎么样喊怎么样。你不就是为了一个实习吗？我保证。我给你写个漂漂亮亮的鉴定，让你顺顺利利通过实习，怎么样？不挺好吗？你们崇明岛的人天天在这里唱大戏，以后会有业务吗？哎，我说姑娘，你听不懂话呢。听懂了，就是我要在这里睁一只眼闭一只眼，然后你们才会让我顺利通关，对吗？对对对，就是这个意思
。对不起，我真没有办法答应你们。我宋冉从来不做这种自欺欺人的事儿。好，好，你不愿意拉倒。我提醒你，这从明到半数还是我说了算。就是。从今天起，以后你每天把我们这所有人的卡给打了。这就是你的工作。走。走，我给你。认真完成工作。明天早上八点钟，必须全部来这里打卡。嗯的负责人难道不应该自己带头，准时上班吗？要进了牙关，你为哪装？你不去是吧？那我就在这等你，直到你去为止。嗯、我不是跟你说了，让你把我们的卡都打了。你说你不去工作，你跑到我们家来干嘛？你不就是想让汪思远知道我们都准点上班吗？你去帮我们把卡都打了，这不就证明我们都准点上班了，不就得了？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，唱吹哒。春扫娘，你绣罗嘞，墓碑上养老送终的成当。过年之后，你就是那白小姐。不让唱戏，不让打台球，管的也太宽了吧。哎，拿球去，哎，拿杆儿。你说这现在的水费怎么那么贵呀、啊？我们家就三口人，每个月还得八九十。是啊，水费、电费，现在都是用阶梯修费了。家里的可别省着点用。是。中午让阿婆给你买鸡腿吃好不啦？啊？
老王，一切准备就绪，就差时间了。时机啊，马上就会出现。一会儿啊，那女孩就会过来。王鹏，请给我安排一些工作。王鹏，请你给我安排一些工作吧。工作还真有，呃，让李铁给你安排一下。哎，你这个第一项工作，嗯，就是把淋浴房里大家洗好的床单、被罩晾到天台上去，这个工作能完成吗？能。去去。水龙头怎么失灵了？坏了！快看看关总闸呀！哎呦，总闸也坏了！<笑>没事吧？<笑>没事吧？水龙头怎么失灵了？坏了！快看看关总闸呀！哎呦，总闸也坏了！<笑>没事吧？<笑>没事吧？深秋，但是洗个凉水澡也蛮舒服的嘛，可以每天都洗一次。没办法，谁叫我这么年轻啊？你是我的小苹果，小苹现在讲话方便吗？方便啊，怎么了？他
他们又欺负你了？你听起来情绪不太好。没有。嗯。你会讲笑话吗？想听笑话呀、啊？行，那我给你讲一个啊。嗯。讲吧。后来，它就变成了一只高速公路。爆笑啊！爆笑，我再给你讲一个啊。胡少峰是哪里人，你知道吗？我怎么会知道？他是河南的。嗯。不信，你把他名字倒过来念试试。冯少峰啊。心情好点没有？没有，我就是一个人无聊了。好了，你去上班吧，我也去忙了啊。谢谢你啊。好，拜拜。被扫地出门了，还说没事没事，不会给我打电话，果然吧，一进门就让我看见这惨烈的画面。他以为这样就能赶我走，你太小看我了吧？是，他们呀，就像以前的我，使劲的折磨你、折腾你，以为这样就可以把你赶走，但是他们忽略了，你是打不死的小强，你是不会疯的，最终变疯的只能是他们自己。哎，说真的，不想待就别待了，回去，在这儿跟这帮烂人耗下去也不是什么办法。我现在就剩下四个字了：血战到底。麻将啊！哎，小川建好了网络，以后我们可以视频通话，你就不用这样每次都跑来跑去了。要是我自己想跑，是吗？自己想跑，想跑你就跑呗。
天没黑，你快回去吧。我走了，他们还不知道怎么欺负你呢。你也不可能一辈子保护我呀。我会照顾好自己的，你放心吧这是什么？辞职信？不是，这是一份申请调动书。我想去崇明岛办事处。王总，我知道，今时不同往日。从前我是仗着我妈在 JM 横行霸道，想去哪个部门去哪个部门。但这一次，你相信我，我是经过了深思熟虑才做出决定的。为什么偏偏是崇明岛？因为我想得到。更大的空间，不是为了缩短。你知道这么多实习生，我为什么偏要派送暖去崇明岛吗？不是为了惩罚他吗？这只是原因之一。他去了崇明岛才几天，就发现并汇报了问题，建成了网络，还装了打卡机。你知道这说明了什么？说明当初我并没有看错他。从我第一次见到宋暖，我就发现这孩子身上有一股轴劲儿，在别人看来可能是较真儿、古板、不会变通，但是在我眼里，这恰恰是现在年轻人身上很少见的优点。你要知道，就刚才我说的那几件小事，之前去的人没有一个能够办到，只有宋暖。怎么说？不光是为了惩罚他，我是希望宋暖能把他身上的小火焰燃烧到崇明岛。现在看来，他做到了。所以，张胜，我现在很犹豫。如果我同意你的申请，宋暖就得不到最大的锻炼。只有他孤军奋战，才能够破釜沉舟。所以，给我点时间，让我再想想。公司现在有一个重要的任务交给你们，是这样的，宁波有两家单位向我们订购了两套通讯转换器，事情太急了，来不及走正常的物流程序。陈总说了，让我们派车送过去，你们俩负责押车，还有啊，你们必须教会人家怎么使，一直教到学会为止，明白了吗？啊啊，保证完成任务。别说的那么轻巧，我可告诉你啊，这设备价值一百多万。要出了任何问题，拿你们俩试问。一百多万，啊！哎，哥哥，你去厕所吗？别烦我了，睡觉呢。
么警啊？待会就会知道工作不要了。不行，这哥们来了，车上的。就皇上在车上也不能报警。走。别人得手了，这回咱也成了。哎呀，哎，看这声档次，这里边肯定装了好多东西。好多东西发财了！这俩个笨蛋，我跟你说，哪有上厕所啊？车上还不留人呢。哦喂，主要是咱们俩太聪明了。今天是个好日子，不要那么吵，好不好？经常发生这样的事儿，趁司机上厕所没拔车钥匙，开车就跑，锁了车门也没用，人家就是干这个的。小子太舍得了，打白天。这车又开走了，报警有什么用啊？车都开走了，跑着快着呢。电话给我，不行，给我，不能打。大家谁能给我接下电话可以吗？谁可以给我一下电话可以吗？不行，不行，给给我！不行，干嘛你？不能打！报警，我们就全完蛋，包括那什么哥哥，工作肯定统统开除。我还有老婆孩子呢，那我们见死不救吧？冷静，怎么冷静？冷静啊！我怎么冷静？想想办法。好，是的，嘿，才发现。这妞长得还挺漂亮，<笑>漂亮姐个屁用！你看我漂亮不？哥，你比她漂亮。<笑>我跟你说，这妞留着就是个祸害。哥，你不会是想想杀了她吧？手机还开着，车好像已经停了，离山应该不远，位置还挺固定的。我只知道，我们公司是,是给国外做核实验的，他们研究完的产品，就让我们找一个安全的地方去把它销毁。您说这种事情为什么不让那些老员工来做呀？凭什么呀？又违法，又危害身体。算了，咱俩赶紧拦车，走，快去。为了两个月，第一次干，就偷个这玩意儿，不行，把车留下，把东西扔河里。那不行，这是害人的东西，扔河里，那得害死多少人
王鹏，王鹏，啊，这封信你还有印象吗？没印象。我看了一下，这封信落款是三个月前，是来咨询设备的，也就是说，你们都没有回复过，对吗？我没买到擦屁股就够对得起他了。等会儿。我是 GM 崇明岛办事处，我叫宋暖。啊，我们三个月之前收到过你们的一封信，请问你们现在还需要设备吗？啊，真的啊,啊太好了，太好了。那那下午我可以去拜访你们吗？啊，好好好啊，地址信封上有。好的，好的。嗯、啊，谢谢啊，到时候见。嗯，再见。那那那你你说，我俩该怎么办呢？应该就是这儿了，他们肯定在里面。好，我跟你一块进去。哎呀，不行不行，现在不知道里面什么情况，不能贸然进去。哎，你必须答应我一件事情啊！你说，我一会儿进去，你在外面等我五分钟。如果我没有出来的话，就必须报警。好，我一定。这样行不行啊？你别揭发我们，哎，我们俩现在就给你放了。哎，对对对对对。啊，反正这是商业垃圾，我揭发你干嘛呀？啊，对了，你你这个啊，这个害人东西，你赶紧给你们公司人打电话拉走，赶紧拉走啊，可别放这。哦，我觉得就把它卸在这儿吧。嗯，这儿。挺好的，别介了，姑奶奶，我我求求你，你赶紧找人把弄走，这这这可不行，这个，哎，就放这儿吧，挺好的这儿，不行不行，绝绝对不行，绝对不行，这可不行，赶紧，这太危险。哎，放了那女娃，放了，你是谁？你谁？你是发烧同学。你同学？同学。其实应该是我们说抱歉，由于一些工作上的疏忽，我们没有及时回复您。现在幸好还来得及，我回去马上就准备资料。其实说实话吧，我们本来就已经没抱希望了。听说 GM 崇明岛办事处是个没有效率的地方
不过现在看来嘛，传言也不一定是真的。我们我们一定会努力，尽量做到最好。您放心，泰宇公司的业务我们一定会放在首位的。还是觉得应该报个警，我就报过去。哦，喂，啊，是幺零吗？哦，我这边也有一个情况，想跟你们汇报一下。联系过了，他们依然想要我们的设备，但是需要我们出示一份比较详细的资料。我我对这方面不太懂，现在正查呢。啊，那得写不少吧？嗯，我现在写的都刹不住车了，现在两三千啊，一会儿可能要上万吧。会不会太多了？哦，不多不多，这肯定得越详细越好。哎呀，不过。啊。你这么一做吧，我们感觉到很惭愧。这些事儿都应该是我们做的。我也是办公室的一员，工作谁做都一样。啊，那是那是，那行，那你忙啊。嗯、哦，好。办事处的事儿，轮到他管。就是啊，这要以后形成风气了，咱们还不得累死啊？那你说怎么办？不能让他得逞，这单生意也不能让他做成。这但凡做成一单，以后咱的工资就不是死工资了，那就是提成加绩效。我说这小姑娘怎么想的呢？就知道瞎折腾，争着表现。那人家正在兴头上呢，咱有什么办法能拦得住人家？哟，皮皮，是不是叔叔声大吵醒你了啊？知道吗？能去的不都去了？现在我能做的，也就是多陪陪他呗。他妈已经跑了，现在他就剩我了。
子，子敬怎么样？不怎么样，啊，不怎么样。那那我再练，再练，没问题。好好好。上次的申请我考虑过了，我同意你去重庆打。真的，真的。但是有件事情，我必须要跟你交代一下。公司守则有明确规定，同事之间不能谈恋爱，这你知道吧？知道。所以，我希望你能严格遵守这条规定，明白吗？明白。那你尽快出发吧。谢王总有谁动过我的电脑吗？你天天在这打台球，没兴趣动你的电脑。可是我昨天把文件都存在电脑里的，走的时候都还好好的。哎呀，太臭了！哎，那你们谁看到没有？没有，没有，没有。我们都没人看到啊。那就奇怪了呀。这个院子里不就你一个人吗？算有点用处，啊！宁波方面来电话了，表扬了你们，说你们态度又好，又有专业水准，给予了高度的肯定。不要骄傲，要戒骄戒躁，继续努力，加油，加油！哎这次咱俩算是有惊无险哈。应该说是凭着咱俩的机智和勇敢，战胜了笨贼，赢得了荣誉办事处加餐，每个人都有份，赶紧去领。我不，你工作再忙，饭总得吃吧，不能仗着自己年轻啊就不吃饭。你看你都瘦成什么样了？工作没做完，我真的不吃。好
就不出去，写完我就考盘。看你们还有什么不中？哼哼。天上掉下个林妹妹，是一朵千达树枝。我的，警惕性高了，不上当还。哎呀，不吃饭可以，不上厕所。不行吧？哎呦县长啊，在我脸上做西红柿炒鸡蛋是吗？疼吗？我还是不敢相信，汪总居然把你给放过来了。你是不是骗我呢？你是不是被这 M 公司给开除了？啊？这个口袋，来，先进去拿。自己看，把实习生全发过来了，往咱们这儿倒垃圾。我是自愿来的，你自愿不自愿跟我们没什么关系，填个表回去吧。不好意思啊，我是来工作的，不是来走过场。来了个帮手，我只站在正义的那一边。年轻，行，走着瞧。